Inazima tuku inuwe yawe Nimangapi umeya tenda kwetu Nilazima tuku pethi kwa mugu Umetenda mambo makubwa sana Nilazima tuku pethi kwa na utuku Mpendo msikilizaji wangu wa 89.5 Mashujaa FM. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya Jumapili hii njema ambayo Bwana ametupa neema ya kukutana pamoja nawe katika siku njema hii ya Jumapili. Umekuwa ni utaratibu ambao nimekuwa nikiupenda kutembea pamoja nawe siku ya Jumapili kuwa na maombi maalumu kutafuta uso wa Mungu kwa maombi ya kufunga kwa ajili kujazwa na roho mtakatifu. Kujazwa na roho mtakatifu. Na ni, ningependa tu nikupitishe kwenye maeneo fulani fulani utambue jinsi ambavyo tunaweza tuka tukaktiveti jambo hili la kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Na kwa sababu leo wengi wetu ni siku njema ambayo watu wengi huwa wanaenda kwenye ibada. Ningependa nitumie nafasi hii kukutakia ibada njema na huwa siachi kusisitiza jambo hili kwamba Uh, wewe ambaye <coughs> wewe ambaye umezaliwa mara ya pili usiache kuombea ibada yako si tu Jumamosi kwa mke Jumapili au Jumapili unapotaka kwenda kwenye ibada lakini iwe sehemu ya maombi yako ya kila siku kuombea ibada yako kwamba unatamani kumwona Mungu akifanya nini kwenye maisha yako Unatamani kumona Mungu akifanya nini kwenye ibada yenu. Na, na hiyo ndiyo inayoonyesha ushirika. Maandiko yanasema jinsi ambavyo kanisa la kwanza lilivyo kwa likikutanika kuwa na ushirika wa kiumega mkate uh, siku kwa siku. Lakini pia maandisho kitabu cha Ibrania anasema kwamba tusiache kukutanika kama ilivyo desturi ya wengine. Kwa hiyo ebu usiache kukutanika lakini pia usiache kuomba kwa ajili ya ibada ya kusanyiko la mahali pamoja ambalo wewe huo unakutanika pamoja na wenzio. Ombea ibada yako kila siku. Mimi ningependa kwenda kuletea ujumbe wa kinabii kutoka kwenye kitabu cha Isaya sura ya 55 msali wa kwanza mpaka wa pili uh, kiu ya kutembea na Mungu. Isaya sura ya 55 msali wa kwanza mpaka wa pili maandiko anasema njoni ninyi nyote wenye kiu. Njoni wenye maji, njoni kwenye maji. Nanyi ambao hamna fedha njoni. Nunueni na mle Njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila gharama. Kwa nini kutumia fedha kwa kitu ambacho si chakula na kutabika kitu kisicho shibisha? Sikilizeni, nisikilizeni mimi na mle kilicho kizuri. Nazo nafsi zenu zitafurahia utajiri wa unaono. Baba katika jina la Yesu. Asante kwa rehema zako na fadhili zako nyingi. Na kushukuru kwa sababu ya msikilizaji wangu huyu ambaye umenipa neema ya kukutana pamoja naye katika kipindi hiki cha amka na Yesu. Roho Mtakatifu ninakushukuru kwa ajili ujumbe huu ambao umeweka ndani ya moyo wangu. Ninakuomba Bwana ukasemezane nasi. Nipe neema ya kusema ujumbe huu kwa ajili ya utukufu wako. Na mapenzi yako yakatimizwe kwa ajili ya huyu ambaye anaenda kusikiliza ujumbe huu katika jina la Yesu. Amen. Mpendo msikilizaji wangu ni ni kiu yangu ni kiu yangu kukuona ya kwamba unatamani kujaza na roho mtakatifu kila siku ni kiu yangu kuona kwamba unajawa na nguvu ya Mungu kila siku 
Nami ninataka nikutie moyo wewe ambaye huja choka kuitumia siku hii ya Jumapili kufunga na kuomba kujazwa na Roho Mtakatifu kama ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote. Na kwa kweli ninatamani sana kuwa na uwe na kiu ya kutembea na Mungu. Na ni vizuri ukatambua kwamba unapokuwa na kiu ya kutembea na Mungu ni ufunguo mzuri wa Mungu kukujaza na roho wake mtakatifu. Ndugu yangu, hakika roho mtakatifu anatembea ndani ya mioyo na maisha ya watu walio na kiu na uwepo wake ndani yao. Na wala ambao wanaomba kila wakati kuitamani nguvu ya Mungu ibadilishe maisha yao na wanaodai kila kitu kilichoibwa au kuharibiwa na yule adui. Mungu yupo tayari kutenda kwa watu wenye mioyo na shauku ya namna hiyo. Mwanadamu ambaye awe yote ni muhimu awe na njaa na kiu katika hali ya kawaida ya kimwili ili aweze kula na kunywa vitu mbalimbali kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya afya ya mwili wake. Mtu akihisi njaa au kiu atafanya awezavyo ili aweze kukidhi haja ya kiu au njaa aliyokuwa nayo. Mwanadamu yote asipokuwa na njaa au kiu lazima tutajua huyu mtu ana shida mahali fulani. Tutajua huyu mtu ana matatizo fulani ndani yake. Mtu hivyo hawezi akala chakula na kunywa vinywaji vinavyoweza kukidhi uhitaji wa mwili wake. Vivyo hivyo mpendo wa msikizaji wangu. Ndivyo ilivyo pia hata katika mambo ya rohoni. Mwanadamu asipokuwa na kiu na njaa na Mungu wake lazima atakuwa na shida. Njaa na kiu ya kutembea na Mungu ni kitu kinachopaswa kuwa ndani ya kila mmoja aliyezaliwa mara ya pili. Ni kitu ambacho kinapaswa kuwa ndani yake kila nukta ya maisha yake ili aweze kutembea na Mungu vizuri. Njaa na kiu tunayo kuwa nayo ikiwa ni kwa siku ya Jumapili tu au Jumamosi tu tusitegemee kwamba Mungu ataenda kutulisha na kutunyesha kwa kiwango cha kufurikwa. Hatutaweza kukua kiroho vizuri na kuwa na stamina katika ulimwengu wa roho. Lazima tutamani kuwa na njaa na kiu ya kutembea na Mungu kila siku maishani mwetu. Kwa hiyo katika maombi yako ya leo Jumapili hii njema pamoja na maombi yako binafsi ulio nayo na kuomba ungana pamoja nami kuomba neema ya Mungu akupe kiu na njaa ndani yako ya kutembea naye kila siku akujaze kiu ya kutamani kumkaribia Mungu kila siku akujaze kiu ya kutamani kula neno lake kila siku akujaze kiu ya kutamani kumkaribia Mungu kwenye ibada Ngoje nizungumze jambo hili katika mlengo huu. Wakati fulani bwana Yesu alikuwa akizungumza na Wayahudi aliwapa historia jinsi mababu zao walivyotembea kutoka Misri kwenda Kanani. Akawapa historia jinsi ambavyo Mungu alishusha chakula kutoka mbinguni. akawaambia kwamba kile chakula kilichokuwa kikishushwa kutoka mbinguni kilikuwa kinaitwa mana mikate fulani ambayo ilikuwa ni special kutoka mbinguni Mungu aliwaletea karibu kila siku pamoja na nyama ya kware Bwana Yesu alipokuwa akiwaelezea Wayahudi hawa akawaambia hivi mnajua kwamba kile chakula ni ilikuwa ni mimi Wayahudi wale walimkasirikia sana. Walimkasirikia sana. Sasa Biblia inasema alivyokuwa akiwaambia hivyo na walivyokuwa wakipiga kelele na kuchanganyikiwa kwao, Yesu aliwaambia maneno haya katika Yohana sula ile ya saba mstari wa 37 mpaka wa 39. Maandiko yanasema hivi siku ile Yesu siku ile ya mwisho ya siku kuu siku ile ile kuu wakati Yesu akiwa amesimama huko akapaza sauti yake akasema kama mtu yeyote anaona kiu na aje kwangu anywe yeyote aniamini mimi kama maandiko yasemavyo vijito vya maji ya uzima vitatirika ndani mwake Yesu aliposema haya alimaanisha Roho Mtakatifu ambaye wote waliomwamini wangempokea kwani mpaka wakati huo Roho alikuwa hajatolewa kwa kuwa Yesu alikuwa bado hajatukuzwa 
mpende msikilizaji wangu Bwana Yesu mwenyewe anakiri hilo kwamba tunapokuwa na kiu yeye atakuwa tayari kutujaza Hebu mpendo wangu mwambie Roho Mtakatifu akujaze na kiu akujaze na njaa ya kuwa karibu na Mungu mwambie akupe kiu ya maombi inapofika mahali Mkristo anakosa kiu na njaa ya kufunga na kuomba huwa ninaona kama kuna shida mahali Na ni bahati mbaya kwamba tunaishi kwenye kizazi ambacho kimejaa visingizio mno. Tumejawa na visingizio vingi mno. Huwa najaribu kujiuliza sijui kama mtu angekutana na Yesu live angeweza kuwa na visingizio vya namna hiyo. Huwa najiuliza sana. Unamkuta mtu amejitenga mbali kabisa na kanisa. Ukimfuata anakwambia niko bize. Niko bize. Huwa ninaona kama mtu huyu kiu ya kuwa karibu na Mungu haipo. Huwa ninaona mtu wa namna hii ana shida. Ilikuwa mahali fulani tukawa na huduma ya kufuatilia nyumba kwa nyumba watumishi ambao tumekuwa tukiabudu pamoja nao. Nikagundua kuna mtu ambaye tumepoteza naye karibu miezi sita. Ni bahati nzuri nikaenda kukutana na mke wake nikamuuliza kuliko ni wapendwa akasema mume wangu amekuwa yuko bize analima nikashangaa sana mtunga zaburi katika zaburi ya 63 mstari wa kwanza anasema e mungu wewe ni mungu wangu na kutafuta kwa moyo wote nafsi yangu inakuonea kiu mwili wangu unakuonea wewe shauku katika nchi kame na iliyo kauka mahali ambapo hapana maji Hebu omba Roho Mtakatifu aweke kiu ya kumtafuta Mungu ndani ya moyo wako mpendo msikilizaji wangu. Ikifika mahali unaona huna kabisa kiu ya kumtafuta Mungu, basi ujione kuwa una deni kwa nini umekuwa mbali na Mungu aliye hai kwa kiwango hicho. Mpendo msikilizaji wangu, ile kiu na njaa ya kuwa na nguvu ya Mungu ndani yako imepotelea wapi? Ile kiu ya kutamani karama za Roho Mtakatifu zitende kazi ndani yako imepotelea wapi? Ile kiu na njaa Ulio kuwa nawe ya kufunga na kuomba imepotelea wapi? Ile kiu na njaa ya kuombea watumishi wa Mungu imepotelea wapi mpendo wangu? Ile kiu na njaa kuwa beba watumishi wa Mungu kwa fedha na mali yako imepotelea wapi? Ile kiu ya kumtumikia Mungu imepotelea wapi mpendo msikilizaji wangu? Iko shida mahali. Usikubali kukaa hivyo. Huu ni wakati wa kumwambia Bwana nahitaji kiu hiyo kiu hiyo irudi ndani yangu, ihuishwe ndani yangu. Roho Mtakatifu anatoa wito akisema njoo na yasikiae na aseme njoo yeyote mwenye kiu na aje na kila anayetaka na anywe maji ya uzima bure anataka tunywe bure tunywe bure angalia jinsi Mungu wetu anavyotupenda mpendo msikilizaji wangu anatoa wito tunywe maji yake ya uzima bure tujaze na roho wake mtakatifu bure ili tukaweze kutembea kwa ushindi katika maisha ya imani kwa sababu pasipo nguvu ya roho mtakatifu ni ngumu mno kushinda dhambi. Ni ngumu mno kushinda katika mapito ambayo tunaweza tukawa tunayapitia. Nisikilize vizuri mpendo wa msikilizaji wangu. Ukitaka uone wokovu ni mgumu. Ukitaka uone maisha ya kumtumikia Mungu ni magumu. Basi ungangania kutembea kwa akili zako pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu. Ninakuhakikishia utayaona maisha ni magumu mno. Kama ni kufunga na kuomba utakuona ni kugumu mno pasipo kuwezeshwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Utaona maisha ya wokovu ni mzigo mzito mno. Siku moja nilimsikiliza mtu mmoja kwenye redio kwenye TV. Ilikuwa ni kituo cha ITV. Nilimsikiliza mtu mmoja na Roho Mtakatifu akanipa ufunuo huu. Yule ndugu alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Akawa analalamika kwamba nyimbo za injili ni ngumu mno kutoka na hivyo msikilizaji mzuri akasema kwamba ametoa albamu saba lakini hakuna albamu hata moja ambayo ilikuwa imetoka vizuri kwa hiyo akawa ameitoa kwenye kipindi kimoja ambacho kinaitwa hazivumi lakini wamo hawavumi lakini wamo nikamsikiliza nikashangaa nika na, na na hili ni deni kwako wewe ambaye unanisikiliza ambaye ni mwimbaji huwa ninapenda kuambia watu wengi ambao ni waimbaji kama hamtahitaji kuwa na kiu ya nguvu ya ronda katifu ndani ya huduma yenu usitegemee utatoka utafanya huduma yako hiyo itakuwa ni huduma ya kawaida kama zilivyo huduma zingine za kawaida lakini kama utakubali kwamba roho mtakatifu aopareti kwenye huduma yako 
kwamba Roho Mtakatifu atende kazi ndani ya huduma yako na ukasimama katika maombi tena wakati mwingine hata kufunga ukaombea huduma yako ninakuhakikishia katika jina la Yesu Roho Mtakatifu atatembea kwa viwango visivyo wa kawaida kwenye huduma yako na wewe utaenda kushangaza mataifa utaenda kushangaza makabila utaenda kushangaza jinsia utaenda kushangaza wanawake kwa wanaume utaenda kushangaza jamii ambayo inakuzunguka kwa namna tofauti jinsi ambavyo Mungu atakuwa anatembea katika huduma yako ni kwa sababu tu wengi hawahitaji hii kiu ya Mungu hawahitaji kuwa na roho wa mtakatifu hawahitaji nguvu ya roho mtakatifu kuwasaidia katika huduma yao lakini kama watahitaji roho mtakatifu yuko tayari kuoperate Roho mtakatifu yuko tayari kuoperate. Roho mtakatifu yuko tayari kutenda kazi pamoja nao. Ndivyo hivyo pia Roho mtakatifu yuko tayari kwa mtu aliye na kiu kumsaidia hata kwenye maisha ya nyumba yake, ya ndoa yake, ya kazi yake, kwenye uchumi wake. Roho mtakatifu yuko tayari kutusaidia. Maandiko yanasema kwamba Roho mtakatifu huwa anatusaidia katika udhaifu wetu. Msikilizaji wangu, kama hautakubali kujitoa Roho mtakatifu akusaidie. Akusaidie kwenye mambo mbalimbali ya maisha yako. Maisha yetu yako mikononi mwa Mungu. Na kama yako mikononi mwa Mungu, yuko responsible kuhusika na kila jambo kwenye maisha yetu. Yuko responsible kuhusika na ukuaji wa watoto wetu. Roho mtakatifu yuko responsible kuhusika na maendeleo ya watoto wetu kwenye shule zao, kwenye afya zao. Yuko responsible kuhusika na ndoa zetu. Lakini tusipohitaji kiu hii mambo yatakuwa mabaya sana. Jumapili hii ya leo mimi ni, ni kutie moyo ya kwamba hebu simama kwenye nafasi yako. Mwambie Roho Mtakatifu afanye kazi ambayo Yesu alisema kabisa kwamba atakapokuja huyu Roho Mtakatifu atawafundisha, atawatia nguvu. Kuna nyakati zingine tunaharibiwa kwenye maisha kwa sababu hatujahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu yuko tayari yuko tayari kutufundisha yuko tayari kutuongoza yuko tayari kutuwezesha katika kila jambo ni kusihi katika jina la Yesu hebu tamani kuwa na kiu tamani kutembea na kiu ya nguvu ya Mungu tamani kutembea na nguvu ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako tamani kujazwa na Roho Mtakatifu ndipo utakapoyaona maisha ya wokovu ni marahisi baba katika jina la Yesu Tunahitaji kiu hii ndani ya mioyo yetu. Roho Mtakatifu tunahitaji kiu hii Mungu. Tunahitaji kiu ya kutembea na we Mungu katika maisha yetu. Kama Henoko alivyotembea pamoja nawe, tunahitaji kiu ya kutembea na we Bwana katika maisha yetu ya kila siku. Asubuhi mchana jioni usiku usiku wa manane na alfajiri tunatamani kutembea na we Bwana. Maisha yetu Mungu tunatamani kutembea na we Mungu liye hai ili ukajidhihirisha kwamba we ni Mungu mwenye nguvu katika maisha yetu. Nami nimekujua Mungu ya kwamba uko tayari kufanya hivyo. Uko tayari hata kufanya juu ya kijana huyu ambaye ananisikiliza siku ya leo, uko tayari kufanya kwa ajili ya baba na mama huyu pia siku hii ya leo. Maana anayo kiu anapojiandaa kwenye kwenda kwenye ibada, Yesu ninaomba ukasimame pamoja naye. Ukamjaze kiu. Ninaomba kiu yako Bwana. Ninaomba kiu Mungu. Ninaomba kiu Mungu ya kukutafuta wewe. Ninaomba kiu ya kutembea pamoja nawe e Bwana. Uachilie Mungu kiu hii ndani yangu na ndani ya msikizaji wangu huyu e Mungu. Ninaomba rehema zako baba juu yake katika jina la Yesu. Amen. Mpendo msikizaji wangu. Neno la Mungu linasema kwamba wote wanaoongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio wana wa Mungu. Yamkini naona tamani kuongozwa na Roho Mtakatifu. Leo unatamani kuacha uovu makosa na dhambi zako? Uongozwe na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Ebu fata sala hii pamoja nami. Sema Bwana Yesu, nimesikia ujumbe wa neno lako. Ninaomba unisamehe. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba unirehemu. Samehe uovu wangu wote, makosa yangu yote na dhambi zangu zote. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. E Mungu, ninakusihi. Neema yako iwe pamoja nami. Ninapojitoa kuanzia leo kukutumikia wewe nina utoa mwili wangu kuwa dhabihu takatifu kukutumikia wewe e bwana ninaomba unisaidie katika jina la Yesu amen mpenda msikizaji wangu ninapenda nikutakie baraka za Mungu 
unapoenda kutembea katika juma lijalo kuanzia jumatatu jumanne jumatano aliamsi juma jumamosi na jumapili mkono wa Mungu ukapate kutembea pamoja nawe Mungu akakubariki katika kazi zako Mungu akakubariki katika kila kuingia na kutoka kwako neema ya Mungu isikupungukie katika jambo liwalo lolote unaloenda kulifanya katika maisha yako katika wiki ambayo inaanza kesho mimi nakutakia baraka za Mungu ikiwa utakuwa na jambo lolote ambalo unatamani kushia nami ili nikaombe nawe basi hebu wasiliana nami kupitia namba hii 0786 0786 Nipigie simu ukiona simu haipokelewi basi hebu acha ujumbe mfupi wa maandishi nami nikiusoma nikipata nafasi nitakupigia tutaomba pamoja nawe ni mimi mtume wa Kristo shagihiru wa shagiru ninakutakia baraka za Mungu amen